আসসালামু एवरीवन কু খুঁজবে জানতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি আপনাদের সাথে হাজির হয়েছি চকলেট কেকের একটি রেসিপি নিয়ে আর এই চকলেট কেকটা খুব সহজেই বাসায় খুব অল্প সময় তৈরি করে নেওয়া যায় আর আমার এই রেসিপিটা আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তার একটা রিকোয়েস্ট রইল আর এর জন্য আমি একটা বোলের মধ্যে তিনটা ডিম নিয়ে নেছি ডিম অবশ্যই রুম টেম্পারেচারের হতে হবে আর যে কোনো কিছু বেক করতে গেলে অবশ্যই যে কোনো কিছু রুম টেম্পারেচারে হওয়াটাই জরুরি আর অন্যথায় কিন্তু যে কোনো কিছু বেক করতে গেলে জিনিসটা পারফেক্টলি হবে না আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে যে কোনো কিছু বেক করতে গেলে অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে ডিম বা দুধ যে কোনো কিছু রুম টেম্পারেচারের হতে হবে ঠান্ডা কিছু নিলে কিন্তু পারফেক্ট হবে না আর আমার এটা ফোম অনেকটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই পর্যায়ে এক কাপ চিনি দিয়ে দেব এটা আমি একসাথে দিব না তিন চারবারে অল্প অল্প করে এটাকে মিশিয়ে নেব আমি এটা তিনবারে মিশিয়ে নিয়েছি এক কাপ চিনি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অন ফোর্থ কাপ পরিমাণে কোকো পাউডার আর অন টি স্পুন পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি কফি আর এক চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার আর অন টি স্পুনের চার ভাগের এক ভাব দিয়ে দিচ্ছি খাবার সোডা আর দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানিলা এসেন্স এক টি স্পুন পরিমাণে দিয়ে খুব ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব ওভারবিট করা যাবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু ফোমটা মেল্ট হয়ে যেতে পারে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে আর সবার লাস্টের দিকে দিয়ে দিচ্ছি ডিমের যে কুসুমটাকে আমরা তুলে রেখেছিলাম সেটা একসাথে দিব না একটা একটা করে সুন্দর করে মিশিয়ে নিব আর দিয়ে দিচ্ছি অন থার্ড কাপ পরিমাণে তেল এটা রেগুলার রান্না করার যে রেগুলার তেলটা থাকে ওই তেলটা দিয়েছি আপনারা চাইলে বাটারও ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে ফ্লেভারটা আরও ভালো আসবে আর দিয়ে দিচ্ছি অন টি স্পুন পরিমাণে লবণ লবণটা দিবেন আমি সবসময় লবণটা দিই মিষ্টি জিনিসে লবণটা দিলে বেশি ভালো লাগে দেখুন আমার ডিমের ফোমটা পুরোপুরি তৈরি এখন আমি একটা চালনির সাহায্যে এক কাপ ময়দা চেলে নিচ্ছি অবশ্যই চেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে যে বাতাসটা ক্রিয়েট হচ্ছে এতে করে এটা বাউন্সি হবে অনেকটা ফুলবে আর এর মধ্যে অনেকটা হাওয়া যাচ্ছে এই জন্য এটা সুন্দরভাবে অনেকটা ফুলে আর অনেকটা সফট হয় কেকটা আর অবশ্যই ময়দা নেওয়ার চেষ্টা করবেন আটা দিয়ে কেক ভালো হয় না আর এটা খুব বাঁচতে ধীরে করে এটাকে আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে আমি একটা স্প্যা চুলের সাহায্যে এটাকে সুন্দর করে মিশিয়ে নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে মিশাবেন দেখুন এটি সুন্দর একটি স্মুথলি একটা বেটার তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা আট ইঞ্চি সাইজের একটা মোর নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি তেল বেরাস করে নিচ্ছি আর একটা বাটার পেপার দিয়ে আমি এটাকে সুন্দর করে বিছিয়ে দিয়েছি আর এর উপর থেকে একটু বাটার বা একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে বাটারও দিতে পারবেন আমার যে বেটারটা তৈরি করেছিলাম সেই বেটারটা পুরোপুরি তৈরি এটা আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু ট্যাপ করে নিব যাতে করে ভিতর কোনো বাবস থাকলে সেটা বের হয়ে যায় হয়ে গিয়েছে আমি চুলায় দশ মিনিট আগে প্রি হিট করে নিয়েছিলাম আর আমি একটা প্যানে স্টান্ডার লবণ দিয়ে এটাকে গরম করে নিয়েছি এখন আমি ঢাকনা দিয়ে এটাকে পঁয়ত্রিশ মিনিট ওয়েট করব আমার পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে কেকটা আমি একটা টুথপিকের সাহায্যে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন টুথপিকটা পুরোপুরি ক্লিন বের হয়েছে এর মানে এটা হয়ে গিয়েছে এটাকে এখন উঠিয়ে রেখে দেবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর এদিকে আমি বিটার মেশিন আর একটা বাটি ঠান্ডা করে নিয়েছিলাম আগে আর এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ হুইপিং ক্রিম অবশ্যই হুইপিং ক্রিম আর বাটি এগুলো সব ঠান্ডা হতে হবে এখন আমি লো স্পিডে এটাকে বিট করে নিব দুই মিনিট এটা একটু ফোম ক্রিয়েট হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কোকো পাউডার আর ওয়ান টি স্পুনের চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিচ্ছি কফি অল্প সামান্য একটু কফি দিবেন বেশি একটা কফি দিতে যাবে না এতে করে কিন্তু তেতো হয়ে যাবে কেকটা আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন পরিমাণে ভ্যানিলা এসেন্স আর ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি চিনি মিষ্টিটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন আপনারা যদি বেশি মিষ্টি খান সেক্ষেত্রে একটু চিনিটা বেশি দিবেন আর এখন আমরা একটু বিট করে নিচ্ছি ভালো করে মিশিয়ে নিব দেখুন আমার এটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আমি এটাকে এখন ফ্রিজে রেখে দেবো পনেরো বিশ মিনিটের জন্য এটা আর একটু ঠান্ডা হবে একটু সেট হয়ে যাবে 
আর এদিকে আমি চকলেট গ্রানাসটা তৈরি করে নিব এর জন্য আমি দুই টেবিল চামচ হুইপিং ক্রিম গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে আমি চকলেট চিপসটা দিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি ডার্ক চকলেট দশ গ্রামের মতো ডার্ক চকলেট দিয়েছি আর তিরিশ গ্রামের মতো দিয়েছি চকলেট চিপস দিয়ে আমি এটা হুইপিং ক্রিমের সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু এই পর্যায়ে গরম আছে ঠান্ডা হলে এটা কিন্তু আরেকটু ঠিক হয়ে যাবে আর আজকে আমি এই ডার্ক চকলেট এখানে ইউজ করেছি এটা হয়ে গিয়েছে এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি দেখুন আমার কেকটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে আর এটা কত সফট হয়েছে দেখলেই বুঝতে পারছেন এখন এটাকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করে নিব এটা একটু কেটে নিচ্ছি আপনারা চাইলে কেকটাকে চার ভাগেও কাটতে পারবেন কিন্তু চার ভাগের বেশি কাটতে যাবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু কেকটা বেশি পাতলা হয়ে যাবে আর কেকটা কিন্তু ভেঙেও যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে চার ভাগ কাটতে পারবেন কিন্তু চার ভাগের বেশি কাটতে যাবেন না সেক্ষেত্রে কেকটা ভালো হবে না আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে পানিতে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এর ফ্লেভারটা আর টেস্টটা একটু বেটার আনার জন্য আমি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি চকলেট গানাস আমি যে চকলেট গানাসটা তৈরি করেছিলাম সেই চকলেট গানাসটা দিয়ে দিচ্ছি এতে করে চকলেট যে সিরাপটা এই সিরাপটা পুরোপুরি কেকের মধ্যে যায় আর চকলেট গানাসের যে ফ্লেভার এটা পুরোপুরি কেকের মধ্যে পৌঁছায় আর অবশ্যই চকলেট সিরাপটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই সিরাপটা যদি না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কেকটা বেশি একটা সফট হবে না যখন ফ্রিজে রাখবেন তখন কেকটা বেশি ড্রাই হয়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না আর আমি এখন একটা বাটার নাইফের সাহায্যে কেকটার প্রথম পার্টে দিয়ে দিচ্ছি বাটার দেয় হয়ে গিয়েছে এখন উপরে আমি আর একটা পার্ট দিয়ে দিচ্ছি আর আমি তো আজকে এখানে সুগার সিরাপটা তৈরি করেছি চকলেট গানাস দিয়ে আপনারা চাইলে চকলেট গানাসটা নাও দিলেও হবে এটা স্কিপ করতে পারবেন আমি তো এটা ফ্লেভারটা সুন্দর আসে এক্ষেত্রে আমি চকলেট গানাসটা দিয়েছি আপনারা চাইলে শুধু চিনি আর পানির সাথে গুলিয়ে নিলেই হয়ে যাবে এভাবে করে দেখতে পারেন এতে করে কেকটার ফ্লেভার ঘ্রাণ এবং খেতে অস্বভাব টেস্টি হয় আর কেকটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় বোর্ডটা এই জন্য আমি নিজে একটু কাগজ বিছিয়ে নিচ্ছি আর উপরে আবার একটু বাটার দিয়ে আবার সুন্দর করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি এটাকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেয় আর কেকটা পনেরো মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখেছিলাম এই জন্য কেকটা খুব সুন্দর সেট হয়ে গিয়েছে আর ঠান্ডাও রয়েছে এখন লাস্টের লেয়ারটা দিয়ে আমি উপরে আবার বাটার দিয়ে সুন্দর করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই সুন্দর করে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর স্মুথলি মিশিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে পনেরো বিশ মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখে দিতে হবে সেট হওয়ার জন্য যাতে করে পরবর্তীতে ডিজাইন করতে গেলে এটা সুন্দরভাবে বসে যায় আর সমস্যা না হয় আমার এটা হয়ে গিয়েছে এটাকে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেবো পনেরো বিশ মিনিটের জন্য এটা সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাওয়ার জন্য আমার পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আমি ফ্রিজ থেকে কেকটাকে বের করে নিয়েছি এখন এটাকে ডিজাইন করে নিচ্ছি ছোটো সাইজের রেস্টার নজলের সাহায্যে আপনার আপনাদের মন মতো পছন্দ মতো ডিজাইন করে নেবেন আমি আমার ইচ্ছা মতো একটা ডিজাইন ফুলের ডিজাইন দিয়ে নিচ্ছি আর এখন আমি এটা নিচ থেকেও একটু ফুলের মতো ডিজাইন করে নেব এতে করে দেখতে অনেকটা সুন্দর হয় আর নিচে যে কাগজটা রয়েছে এই কাগজটাকে আমি একটু সরিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে না হলে এই ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে পরে কাগজটা সরাতে গেলে আমি সুন্দর করে এরকম করে ছোট ছোট করে ফুলের মতো দিয়ে নিচ্ছি আপনার আপনাদের মন মতন ডিজাইন করে নেবেন কেকের উপরে কিন্তু স্টেন অঞ্চলের সাহায্যে বিভিন্ন রকম সুন্দর ফুল করে ডিজাইন করা যায় আমার মনে হচ্ছে যে উপরের ফুলের ডিজাইনটা অনেক বেশি সিম্পল হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমি উপরে আর একটা ফুলের লেয়ার করে নিয়েছি আর উপর থেকে আমি চকলেট গানাসটাকে দিয়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে চকলেট গানাসটা পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে অবশ্যই ঠান্ডা হতে হবে গরম পর্যায়ে দেয়া যাবে না তাহলে কিন্তু বাটারটা পুরোপুরি গলে যাবে আর এখন আমি কেকের সাইডে চামচের সাহায্যে সুন্দর করে একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি এতে করে কেকটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে যেহেতু চকলেট কেক সিম্পলের মধ্যে একটু সৌন্দর্য আনার জন্য আমি একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ডিজাইন করে নেবেন আর এখন আমি মাঝখান থেকে একটু স্প্রিঙ্কল দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি 
আমার কেকটা হয়ে গিয়েছে এখন আপনাদের একটু কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে আমার কেকটা দেখলে বুঝতে পারছেন কতটা সফট হয়েছে মাশাল্লাহ আপনাদের সাথে আমি খুব সহজে কেকটা শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনাদের অনেক পছন্দ হয়েছে ভালো লেগেছে আর আপনাদের ভালো লাগলে আমার সার্থকতা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে আমার রেসিপিগুলো শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলের সকল রেসিপি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ